Yo, what is up guys? Balik lagi bersama gue Scripsis Dan di video kali ini kita mempunyai info kabar bocoran bahagia untuk Fortnite Mobile guys ya Akhirnya mungkin kalian juga penasaran ya tentang apa ini infonya Jadi ini gue baru aja dapat bocoran tanggal 17 bulan Februari tahun 2024 ya Jadi kalau misalnya kalian adalah player Fortnite Mobile di platform manapun Ya tapi ini lebih ke khusus ada sebuah platform sih ya Jadi Ya mungkin gak 100% untuk semua orang Tapi ya mungkin ada beberapa dari kalian yang bakal cukup excited lah ya Untuk mendengarkan kabar informasi bocoran bahagia dari Fortnite Mobile cuy Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Untuk kalian yang misalnya pengen beli V-Bucks, Battle Pass, Item Shop Dan juga Fortnite Crew dengan harga yang sangat-sangat murah Kalian bisa langsung aja cek AVW Game Shop cuy Toko tempat terpercaya seluruh Indonesia Udah banyak banget testimoni jadi kalian udah nggak usah khawatir Harganya juga murah-murah banget Mulai 10 ribuan aja Kalian sudah bisa mendapatkan gift item shop Ataupun juga bisa top up V-Bucks Karena di sana juga sudah sangat-sangat terpercaya Testimoninya juga udah banyak Jadi kalian nggak usah khawatir Tunggu apa lagi langsung aja cek AVW Game Shop cuy AVW Game Shop jagonya V-Bucks Very nice Oke okay. Nah jadi untuk kalian yang nggak tahu Ini gue sebelum kita ngebahas tentang Valorant Gue udah udah awal-awal buat channel ini tuh tentang Fortnite ya apalagi ke Fortnite Mobile dan udah cukup lama mulai dari kalau nggak salah 2017 2016 kita ngebahas Fortnite Mobile sampai rilis jadi gue udah tahu ya gimana perkembangan sebuah game development di HP yang udah ada awal muncul dari PC cuy ya jadi untuk versi Fortnite Mobile ini bisa dibilang cukup banyak rintangan-rintangan ataupun keluhan-keluhan yang kita udah ngalamin lah guys ya dan Fortnite Mobile ini kita bisa bilang awal rilis itu di versi iOS Dan setelah itu beberapa bulan atau mungkin satu tahun selanjutnya Sekitaran 2018-an itu baru rilis di Android Tapi nggak semua Android yang bisa memainkannya Dan hanya HP-HP yang bisa dibilang cukup dewa untuk bisa memainkan Android Jadi kalau misalnya HP-HP kentang itu udah nggak bisa mainin banget Dan mereka bener-bener ngeselektif banget Dan gamenya di HP Android itu tidak efektif Atau sangat-sangat tidak optimize Nah jadi saat mereka awal rilis mereka cuman buat di Fortnite Mobile iOS ya ada beta testnya dan close beta testnya itu di versi iOS dan bisa dibilang selama ini untuk memainkan game Fortnite versi mobile yang cukup kompetitif atau cukup enak lah itu hanya di iOS atau baru-baru aja nih yaitu kayak sekitaran 2020 ke atas gaming phone yang baru rilis kayak untuk di Android ada ROG Black Shark terus juga ada Razer Phone nah itu baru bisa dibilang cukup oke okay lah ya yes. kayak misalnya Samsung Galaxy S23 juga tapi untuk masalah stability-nya untuk gameplay yang stabil atau optimize atau yang buat kompetitif juga ya yang bisa setara kayak lawan versi player PC dan juga crowd banget ya misalnya buat end game kayak buat sambil scrims ya jadi bener-bener pro player banget gitu kan yang di versi platform mobile itu masih diungguli atau masih banyak ke player iOS coy dan kalau nggak salah itu mereka sempat ada problem ya Epic Games dengan developernya yaitu Apple jadi mereka sempat ada cekcok gitu kan ini gue sedikit recap aja untuk kalian yang nggak tahu tentang keadaan Fortnite Mobile yang lagi di band di Play Store dan juga di iOS Store makanya kalau misalnya kalian yang baru aja denger tahun-tahun ini Fortnite Mobile itu kok nggak ada di iOS atau nggak ada di Google Play dan downloadnya itu sangat-sangat cukup absurd ya harus pakai third party gitu nggak kayak game-game PUBG Mobile nggak kayak game-game Free Fire Mobile Legends Rainbow Six dan Warzone ya atau Apex Legends Mobile dulu ya ini mereka mempunyai problem guys ya jadi gue sedikit kasih gambaran aja sedikit recap yang sangat-sangat simple mohon maaf mungkin gue nggak sebutin tahunnya karena gue lupa-lupa inget guys ya untuk tahunnya kapan aja waktu spesifiknya tapi pokoknya sekitaran 2021-an atau 2020 itu Fortnite Mobile membuat kayak in-app purchase ya jadi melanggar terms of service-nya Play Store dan juga Apple Store jadi mereka bisa top up selain dari store-nya Play Store atau Apple Store ya jadi di dalam gamenya bisa top up lewat Epic Games-nya langsung gitu dan di mana itu emang gak dibolehin terms of service-nya di iOS dan juga Google 
Nah makanya mereka karena melanggar ya Jadi Apple dan juga Google itu ngeblokir gamenya ini ya Di iOS Store atau App Store dan juga di Play Store Mereka ngeblokir karena kenapa awalnya Epic Games mengadakan sistem pembelian atau top up yang berbeda atau tambahan Itu karena mereka nggak mau, mereka tidak mau membayar pajak 30% ya Karena kan kalau misalnya kalian beli di App Store atau di Google Play Store-nya itu kalian kena potongan 30% ya. Jadi pendapatan kalian yang misalnya kalian beli 1000 V-Bucks ya misalnya harga 130.000 ya sekitaran segitu kalian dipotong 30%. Jadi kalian pendapatannya enggak 100% 130.000. Ngerti lah ya maksud gua seperti apa. Nah, jadi mereka mempunyai alasan kayak mereka nggak mau nih bayar pajak lagi kayak ini terlalu banyak pajaknya makanya dibuatin seperti itu dan udah sekian lama mungkin hampir 4 tahun ya jadi Fortnite Mobile ini udah di ban di Play Store dan juga di App Store selama 4 tahun dan kita nggak ada cara lain selain memainkannya di Cloud Gaming Service di mana itu ada delay-nya dan pokoknya nggak enak banget kurang optimize dan akhirnya guys ya setelah 4 tahun Fortnite Mobile untuk di iOS ini kita ngomongin di iOS dulu di App Store itu selama 4 tahun ngestak di chapter 2 season 3 kalau nggak salah ya Jadi sekarang udah chapter 5 season 1 kalau nggak salah cuy Gue juga udah jarang main Fortnite Mungkin karena Fortnite Mobile sekarang ini Atau Fortnite in general aja masih belum terlalu banyak update di tahun 2024 Ya tapi nanti kalau ada update selanjutnya kita bakal review lagi Nah yang bikin gue excited yaitu gue bisa mempunyai Perbandingan nih cuy ya Jadi ini enak banget nanti kalau misalnya kita udah Fortnite rilis lagi guys ya Jadi ini nih serunya Jadi gue bisa memperbandingkan game Fortnite Mobile Atau nge-review game Fortnite Mobile Di HP kentang dan di HP yang luar biasa gitu guys ya Jadi kita punya perbandingan nih HP kentang, HP murah, dan HP mahal gitu guys ya HP game HP high-end lah ya Jadi low-end, high-end Kita bisa lihat perbandingannya gameplaynya seperti apa Nah itu yang pengen gue buatin gitu guys ya Jadi kayak Valorant, Fortnite tapi kan kalau Fortnite ini selama ini kita reviewnya di Fortnite Mobile di HP kentang mulu ya karena di iOS itu gue nggak bisa review karena ke band guys ya jadi ini nanti kita bisa buat perbandingan gameplaynya itu bakal lebih seru lagi coy ya jadi mungkin kalian juga excited banget nah kita langsung aja ke bocorannya ya tadi mohon maaf agak sedikit lama recapnya jadi ini baru aja nih mereka nge-tweet ya Fortnite iOS update Epic Games has confirmed that they have now received their Apple developer account. The company will soon start developing the Epic Games Store for iOS to bring back Fortnite on European iPhones, ya. Yes, guys, akhirnya iPhones, iPad, ya, pokoknya yang Apple, ya, yang Apple iOS device, itu mereka bisa nanti offload third-party software atau third-party apps selain dari App Store, ya. Ini... Walaupun selama 4 tahun ini mereka kalah ya di pengadilan Tetapi Fortnite tetap masih bisa masukin gamenya di iOS Kenapa? Karena ada regulasi terbaru di Eropa guys Dimana Apple ini terlalu banyak monopoli Jadi mereka cuma bisa akses aplikasi Cuma bisa download aplikasi lewat App Store Jadi menurut mereka ini terlalu monopoli Mereka nggak suka pengen bikin sistemnya kayak Android Dimana bisa download Selain dari Google Play Dan itu apa yang terjadi sekarang untuk di Android Dimana gue download Fortnite Mobile Itu melalui Google Chrome ya Website Terus gue download aplikasi Epic Game Store nya dulu Baru bisa download Fortnite Mobile Di dalam aplikasi tersebut Nah ini yang akan terjadi juga Sama seperti di iOS Jadi mereka tidak akan bikin atau buat game nya di, Yang tidak kalian bisa install di Apple Store Tetapi mereka akan membuat sistem yang sama Dimana karena regulasi Eropa ini terjadi jadi, jadi mereka mau nggak mau Apple itu mengharuskan atau membuka download aplikasi third party Jadi nggak selain App Store gitu guys Jadi ini sangat-sangat bagus banget ya Good news untuk para-para player iPhone atau player iOS device yang kalian punya HP iPhone, iOS, iPad gitu Ini sangat-sangat kabar bahagia banget, gembira banget cuy Gue yang dulu sempat pengen beli iPad Pro tapi nggak jadi malah beli ROG Phone dan akhirnya pengen cobain di iOS device guys ya kita bakal lihat gameplaynya seperti apa mungkin kita bakal live streaming jadi jangan sampai ketinggalan guys langsung aja klik tombol like dan subscribe nya nanti kita bakal lihat kedepannya bagaimana nah di sini tapi yang kita lihat ya ini untuk yang Eropa iPhone saja mungkin karena kita Asia ya ini mungkin regulasinya juga masih nggak bisa diakses guys tapi nanti gue bakal lihat lebih lanjut lagi apakah kita harus download 
pakai VPN atau bagaimana atau kita harus cuman pakai iOS device yang kita beli di Eropa ya kita nggak tahu dulu untuk sekarang masih belum jelas bagaimana tapi setidaknya Apple Developer Account untuk Epic Games itu udah dikembalikan ke mereka jadi mereka bisa ngembangin Fortnite untuk Apple iOS device guys ya itu udah enak banget kita tinggal tunggu aja beberapa lama ya gua sih sangat-sangat berharap besar ya untuk gameplaynya untuk kestabilannya optimize-nya di Fortnite iOS device ini dibandingin Android ini gue udah nggak berharap lah untuk device Android cuy jadi ini dia untuk HypeX juga dia bilang Epic Games will start developing the Epic Games Store on EU iOS soon Fortnite will come with it yes terus juga also the Epic Games Store in 2023 had 2070 download untuk PC total customers dan 1 billion dollar spend ya jadi ini top gamesnya itu ada Fortnite, Genshin Impact, Rocket League, Dead Islands 2 dan GTA 5 ya jadi gitu guys ya pokoknya untuk cara downloadnya gue masih belum tahu ini masih abu-abu bagaimana apakah kita harus punya device yang dari Eropa atau bisa diakses lewat VPN aja atau nanti kita bakal lihat aja bagaimana tapi this is a good news that means iOS atau Fortnite Mobile iOS akan kembali lagi dan gua sangat-sangat excited banget untuk nungguin ini guys ya jadi akhirnya untuk gua ya personally sambil menunggu Valorant Mobile ada Fortnite Mobile di iOS ya jadi gua harus beli HP gaming lagi man, ya karena kalau kebanyakan HP gue juga bingung guys ya gimana apalagi HP gaming itu cukup mahal ya oke okay, makanya itu kalau misalnya kalian mau support jangan lupa beli baju kaos Chris.co, Valorant ataupun ya ada Levi juga link semua bakal ada deskripsi di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya bye bye